കൊറ്റമ്പത്തൂർ വനമേഖലയിലുണ്ടായ കാട്ടുതീ മനുഷ്യ നിർമ്മിതം കൗതി ഹെഡ് ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മൂന്ന് പേർ അതിദാരുണമായി വെന്തുമരിച്ച കൊറ്റമ്പത്തൂർ വനമേഖലയിലുണ്ടായ കാട്ടുതീ മനുഷ്യ നിർമ്മിതം പി ജി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് വനം വകുപ്പ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി തീ പൂർണ്ണമായും അണച്ചു കാറ്റു കൂടിയത് തീ പടരുന്നതിന് കാരണമായി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുടുംബത്തിന് വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രസ്റ്റ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകും ദാരുണമായ സംഭവമാണെന്ന് വനമന്ത്രി കെ രാജു പ്രതികരിച്ചു അതിനിടയിൽ കൊറ്റമ്പത്തൂർ വനമേഖലയിൽ വീണ്ടും കാട്ടുതീ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയാണ് വനമേഖലയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പുക ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തുകയാണ് വനംപാലകരും ഫയർഫോഴ്സ് അംഗവും തൃശൂർ ദേശമംഗലത്തിന് സമീപത്തുള്ള കൊറ്റമ്പത്തൂർ വനമേഖലയിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയാണ് കാട്ടുതീ പടർന്നത് തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച പൂങ്ങോട് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ പത്തംഗ സംഘത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്കാണ് അപകടം പറ്റിയത് വടക്കാഞ്ചേരി റേഞ്ചിന് കീഴിലുള്ളതാണ് ഈ പ്രദേശം കാട്ടുതീയിൽ അകപ്പെട്ട് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സംഭവമാണ് ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന് അടിയന്തര സഹായം എത്തിക്കുമെന്നടക്കം ആവശ്യങ്ങളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രവിധിയുമായി സുപ്രീംകോടതി വനിതകൾക്ക് കരസേനയിൽ സുപ്രധാന പദവികൾ വഹിക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വനിതകൾക്ക് കരസേനാ യൂണിറ്റ് മേധാവികളാകാമെന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീംകോടതി ശരിവച്ചത് വിധിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീൽ തള്ളിക്കൊണ്ട് സൈന്യത്തിൽ വനിതകളുടെ സാന്നിധ്യം വിപ്ലവകരമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സ്ത്രീകളുടെ കഴിവിനെയും നേട്ടങ്ങളെയും സംശയിക്കുന്നത് അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരം നിഷേധിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് നിരീക്ഷണം ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര നിലപാടിനെ വിമർശിച്ച് സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്രത്തിന്റെ മനോഭാവം മാറ്റണം കേന്ദ്രം ഉന്നയിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ കരസേനയ്ക്ക് തന്നെ അപമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാട് ലിംഗവിവേചനം യുദ്ധമേഖലകളിൽ ഒഴികെ സുപ്രധാന ചുമതലകൾ നിയമിക്കണം മൂന്ന് മാസത്തിനകം നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കണം സേനാവിഭാഗത്തിലെ ലിംഗവിവേചനത്തിന് അവസാനമുണ്ടാകണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി വനിതകൾക്ക് കരസേനാ യൂണിറ്റ് മേധാവികളാകാമെന്ന ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ മാതൃത്വം കുടുംബം എന്നീ വാദങ്ങളാണ് കേന്ദ്രം ഉന്നയിക്കുന്നത് തോക്കിലെ കാര്യവിചാരം എസ് എ പി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് കാണാതായി എന്ന് സി ഐ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന തോക്കുകളുടെ പരിശോധന നടക്കുന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻസാസ് റൈഫിൾ തോക്കുകൾ മുഴുവൻ പേരൂർക്കട എസ് എ പി ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധിക്കുന്നത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി ഐ ജി ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന സംഭവത്തിൽ ക്രമക്കേട് തെളിഞ്ഞാൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി പതിമൂന്ന് ഇൻസാസ് റൈഫിളുകൾ മണിപ്പൂരിൽ ഔദ്യോഗിക ഉപയോഗത്തിന് കൊണ്ടുപോയതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് കേസുകളുടെ ബാഹുല്യമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തെ ബാധിച്ചതെന്നും ടോമിൻ തച്ചങ്കരി തോക്കുകളൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സ്വീകരിച്ച് വിവാദത്തിന്റെ മുന ഒടിക്കുകയാണ് പോലീസിന്റെ ലക്ഷ്യം സി ഐ ജി റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലോടെ പോലീസ് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ചോദ്യം തോക്കും വെടിയുണ്ടയും എവിടെ പോയി എന്നതാണ് അതിൽ തോക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഉത്തരം പറയാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പരിശോധന സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് ഐ പി ക്യാമ്പിലെ ഇൻസാസ് റൈഫിൾ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയഞ്ച് തോക്കുകളും പതിനായിരത്തിലേറെ വെടിയുണ്ടകളും കാണാതായി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അറുന്നൂറ്റി അറുപത് തോക്കുകളാണ് എസ് ഐ പി ക്യാമ്പിലേക്ക് ഇതുവരെയും ആകെ കാണാതായിരിക്കുന്നത് അതിൽ നാൽപ്പത്തിനാലെണ്ണം ക്യാമ്പിലുണ്ടെന്നും അവശേഷിക്കുന്ന അറുന്നൂറ്റി പതിനാറെണ്ണം വിവിധ ബറ്റാലിയനുകളിലേക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് കാവിപ്പടയിലെ കലഹം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബി ജെ പിയിൽ കലഹം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ബി ജെ പി ഭാരവാഹികളെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ ഇന്നും തുടങ്ങും ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ നാളെ ഡൽഹിക്ക് പോകും ഭാരവാഹിത്വം ഏറ്റെടുക്കില്ല എന്ന കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാനെന്ന് വിലയിരുത്തി വി മുരളീധര പക്ഷം മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനം വേണമെന്ന കൃഷ്ണദാസ് ഭാഗം നേതാക്കൾ എന്നാൽ താരതമ്യേന തങ്ങളുടെ ജൂനിയറായ സുരേന്ദ്രൻ പ്രസിഡന്റായി വന്നതിൽ അമർഷത്തിലാണ് ഇരുവരും സുരേന്ദ്രന്റെ കീഴിൽ സീനിയർ നേതാക്കൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായി തുടരില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച എം ടി രമേഷും എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിലൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും പരാതിയുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം എം ടി രമേഷിനെയും എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനെയും ദേശീയ ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ മഹിളാമോർച്ച ദേശീയ ഭാരവ